Bueno, señores, uh, les tengo que contar algo. Todo se ha desatado de verdad una guerra entre médicos y obstetras por el proyecto de ley que ha presentado Segundo Tapia, el congresista fujimorista, que además es médico, pretende derogar la ley 23.346 que reconoce a la obstetricia como eh, profesión médica. Las obstetras han señalado que la modificación vulnera sus derechos profesionales porque no podrían recetar medicamentos, atender una emergencia en partos, entre otras cosas. El Colegio Médico se ha pronunciado en un comunicado donde señala que la ley fue aprobada en 1981 con el fin de un reconocimiento a la profesión, pero con el tiempo eh, se ha ocasionado un intrusismo profesional que atentaría contra la salud de hombres, mujeres y niños. Bueno, vamos a ir primero a esta guerra declarada ya en la calle. Paul Jiménez está en Pueblo Libre y él nos trae más información y después vamos a tener acá un debate entre la doctora Ela Quiñones, la representante de los obstetras, y el doctor Alfredo Celis. Primero, vamos a la calle. Señor Paul Jiménez, adelante. Paul. Milagros, tal como se manifestó en... ¿Qué tal, Milagros? Tal como se ha manifestado, eh, cuerpo de médico obstetras, vamos a decirlo así, cumplen 191 años de presencia en el Perú y según ellos eh, afirman, son los únicos profesionales o dentro de los pocos que llegan a las regiones más recónditas de nuestro país y por lo tanto este conflicto los está afectando porque este proyecto que de segundo etapa el congresista fujimorista, al parecer los va a perjudicar porque ya no se les estaría dando el reconocimiento profesional que ustedes están mereciendo. Como profesión médica, lo cual es estaría mellando nuestras funciones, estaría desfavoreciéndonos y no nos estaría dejando actuar como tal. Entonces, la profesión médica nos faculta diagnosticar, prescribir y dar tratamiento dentro del marco de nuestras competencias. ¿Por qué dice el cuerpo médico, eh, digamos, que eh, esto estaría afectando, digamos, estarían irrogando a ustedes una función que no les compete? Porque están tomando de manera errada a que los tetas quiere ser médico. Nosotros no queremos ni pretendemos ser médicos. Somos felices, somos, estamos contentos con el que se denomine obstetra. Okay. obstetra. Bueno, lo que van a hacer ahora, están dirigiéndose hasta Palacio de Gobierno, hasta Palacio de Justicia, perdón, y van a presentar su voz de protesta desde este momento y están dirigiendo allá Milagros. Bueno, muy bien, eh, Paul, vemos que pues la, incluso han quemado un, un cajón, ¿no? Y vamos a ir en este momento ya a nuestro debate, porque eh, representando a las obstetras está Elba Quiñones y a los médicos está Alfredo Celis. El doctor Celis, buenos días. Señora, buenos ¿cómo días, está? ¿Cómo ¿Qué tal? Está, ¿Todo bien? Todo bien. ¿Le quieren quitar la chamba? Así es, y sin motivo alguno. A ver, vamos a <risa> discutirlo, pero usted reconoce que usted no es médica, ¿no? No, obstetra. Obstetra, Y estudié muy... para obstetra y me, por 37 años he ejercido la profesión como obstetra. Muy Además bien. Además he, he invadido fueros que no me correspondan. Perfecto. Doctor Celis, ¿cómo está usted? Bienvenido. Muy buenos días. Agradecid, agradecidísimo por estar en este momento en tu programa. Por supuesto. Esta es una guerra declarada. Primero, ¿usted qué cree? Quiero entender bien porque, claro, hay todo un pronunciamiento del colegio médico sobre la ley 25 eh, sobre la ley 23 346 perdón sobre la ley 23 346 que le permitió a, eh, a los odontólogos a los químicos farmacéuticos y a los obstetras eh, tener un reconocimiento laboral como profesionales médicos pero los médicos hoy dicen que las obstetras se han pasado de la raya. Totalmente. Y que están operando como si fueran médicos. Así es. Ya, y eso yo quiero entender primero y luego usted se defiende como puede, señora <ríe> ya, Quiñones. Muy bien. muy bien. Por favor, doctor Celina, sí. explique qué es lo que está pasando en el país con las obstetras. Empiezo diciendo que tu reportero acaba de cometer un gravísimo error. ¿Por qué? Dice, refiriéndose a las obstetrices como médico obstetras, lo acaba de decir. Y esa es la confusión que tiene la población general. Uh -huh. Si yo pregunto a cualquiera cuál es la diferencia entre un médico gineco obstetra y un obstetra, el 90% no lo reconoce. No sé si tú lo sabes. ¿Cuál es la diferencia entre médico obstetra y obstetra? Bueno, para empezar, bueno, yo creo saberlo, pero me va, me va sí. a encantar que usted el lo diga. El médico gineco obstetra estudia nueve años y después hace una especialidad de tres años. La obstetricia... Estudia, la obstetriz estudia cinco años, 
y después sale a ejercer su profesión como obstetriz. ¿Cuál es la diferencia entre un gineco obstetra y un obstetriz? El ginecólogo, el médico que tiene una especialidad, por ejemplo, puede operar. El médico ginecosteta ocupa toda la rama de la especialidad de la obstetricia y de la ginecología y puede resolver las atenciones normales como las complicaciones, cosa que no puede hacer la obstetriz, que en su perfil profesional como colegio de obstetriz en 1975 lo definió como atención del embarazo, parto y puerperio normales. Pero ahora hacen de pediatras, hacen de oftalmólogos, atienden viejitos, hacen de dermatólogos y lo peor, atienden hasta hombres. Me Eso es lo que está ocurriendo. Mentira, no. Acá tengo las pruebas y se las puedo enseñar. Atención pediátrica. Esa es una fotocopia. Sí, y yo no Eso. la he falsificado como sale usted ah, gratuitamente no. a decir en los medios. Mire. Mire usted. Atención pediátrica. ¿Y qué dice acá? Receta hecha por un médico. Por favor, ¿me puede dar, Se lo puedo dar. Y dice ahí, por favor, no, lo, no cambie la... Sí. No, yo no voy a cambiar no, 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 nada. Porque... No, lo dice ella. Profesión médica. Receta hecha por un médico. Consultorio. A ver, Con por favor. Cultivitis ya... aguda. Bueno, eso no puede ser un obstetra. Eso está pasando. Ya, a ver, vamos a ver. Un segundito porque el doctor... Dermatología. Salis... A ver, deme todo. Yo voy a enseñarlo ante las cámaras. Sí, está enojado, médico, pues. Está enojado. ginecólogo, oncólogo. ¿Un obstetra puede recetar? Sí puede recetar dentro del ámbito de su competencia. El problema es que ni ellas mismas ya saben cuál es su competencia. <risa> okay. Porque el ámbito o sea, se creen médicos la... ahora. Se creen médicos. Ya, vamos a ver. Como... Y tengo bueno, acá las yo pruebas. yo creo que tiene que calmarse porque esto no va, no va a ser fructífero, ¿verdad? No, sí va a ser fructífero. Mire, médico obstetra. Va, vamos a ir por partes, doctor Celi, porque médico quiero escuchar... Médico obstetra. Vea usted, médico obstetra. A ver, médico. Me está trayendo, pues, sus Ahí está, médico obstetra. A ver. Médico obstetra, que usted lo conoce. Mirar. Y usted el otro día dijo que solamente lo había molestado a Denis... Eh... Él, él es el único. No es, es el único. Ah, Ahí bueno. hay otra. Acá hay otra. Oh, médico ver. obstetra. Te lo puedo mostrar. A ver, un momento. Eh, consultorio médico obstétrico, Belén. Medicina general, pediatría, ginecología, control del embarazo, partos... Planificación, Papá Nicolau, cirugía, análisis clínico. ¡Qué cosa! Sí, o sea, ya. acá. Eso no hace todo. Otro. Eso, eso no hace una obsesión. Un segundo. Conjuntivitis aguda. Ahí está. Esto es Iris Mendoza, Jill Obstetra. ¿Qué tal? Ve usted. Acá está. Doctora. A ver. ¿Otra, ¿Otra doctora? doctora? Otra doctora. Todas son doctoras. Todas son doctoras. Bueno, ¿Usted puede ¿qué diferenciar? ¿Qué está pasando, señora Quiñones? Ustedes usted, no son doctora. doctoras. Somos 35.700. Pero déjela hablar, déjela hablar. 35.700. Yo quiero preguntarle al doctor cuántos casos ha enjuiciado el colegio médico. Estos señores los ha enjuiciado porque tiene todo el derecho. Si hay ejercicio ilegal, él tiene que enjuiciarlos. Y nosotros sancionarlos en el colegio de obstetras. Pero no hay ningún juicio en camino. En realidad, estas personas que están fuera, lógicamente, de la ley, están siendo tontos útiles para que los señores ¿Tontos médicos útiles? hagan su campaña. Ya, a ver, primero, usted, usted es obstetra, ¿usted qué hace? Explíquele a los, a los televidentes, nosotros, así como el doctor se les acaba de decir, ya, ¿qué Por hace supuesto, un obstetra? Nosotros estudiamos cinco años en la universidad, sí. como dijo mi colega ahí. Ten, no somos unos advenedizos, tenemos 191 años en este país, crecimos junto a la República. Desde 1826 se formó la escuela para eh, ya, preparar a Pero usted estudia 5 y el médico con especialidad y todo se va hasta 10. Eh, está 11. bien, hasta 11, 11, 12, lo que podría ya, ser. Pero, pero nosotros por, tenemos sí. nuestro campo de ¿Cuál es su ámbito? Eso. Nuestro ámbito es hacer atención preconcepcional, no lo decimos nosotros, lo dice el Ministerio de Salud, atendemos el embarazo normal, normal. los partos, normal. el puerperio, normal. 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 ¿Y, y se la, plani la planificación ¿Se familiar. No. Nuestra propia ley de uh -huh. trabajo de los tetas dice: atendemos todo lo normal. La patología es del médico, la cesárea es del médico. Ya. Pero Por lógicamente ejemplo, uh -huh. participamos dentro de ese equipo porque en los servicios de obstetricia de los hospitales uh -huh. estamos trabajando. El médico deja las indicaciones y, y la nosotros tenemos sigue. que cumplir. Infección ¿no? de transmisión sexual. ¿Lo ven? Hay un, una norma del Ministerio de Salud que dice manejo sindrómico de las infecciones de transmisión sexual. ¿Infertilidad Porque lo ven? No vemos ¿Menopausia? No vemos ¿Quistes? No. ¿Tumores? No. ¿Fibromas? No. ¿Prolapso? No. ¿Cáncer de útero? No. ¿Ovarios? ¿Cómo no. que no cáncer de útero? Pero acá todo esto lo ven, no Pero una. ¿Cáncer de útero? 
Una. Dice que no lo ven. Aquí una, está la una, propaganda. Una usted. A ver, usted? cáncer de útero. Pero, 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 es que, pero perdóneme, doctora. No, no tampoco obstetra, le puedo decir obstetra, doctora. No, diga, no, doctora. no, no, no. Obstetra, es que, obstetra con Quiñones. Honor. Pero eso también está mal, pues consultorio pero son obstétrico. personas individuales ya, que deben pero ser las obstetras se creen doctoras, ¿sí no, o no? No, 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 no. Ya. Las y entonces, ¿por qué está en contra no de la ley? No ¿Por qué está en contra de la ley? ¿Por qué estamos sí, en contra porque, de la ley? Sí, explíqueme porque, bien, ¿por qué está en contra de la ¿por ley? ¿Por qué? Porque tanto el Colegio Médico como sí. el congresista Tapia están defendiendo a un grupo profesional, a los ginecostetas contra nosotros. No, Aún, a ver, ¿en supuesto, qué sentido? A ver, ¿en qué porque sentido? en el momento que él dice que se derogue, ¿ya? Que se derogue la profesión médica, nosotros no somos médicos, y lo decimos claramente. Hay una ley, incluso que ha ido al Tribunal Constitucional para defender nuestra denominación. Antes éramos obstetrices, porque éramos puras mujeres. Cuando comenzaron a ingresar los hombres a nuestra profesión, ya se dieron cuenta que no podían decir obstetriz. Entonces tuvieron que nivelar la denominación a obstetras para todos llamarnos Pero lo que igual. dice, lo que dice esta, esta nueva ley, bueno, este, este nuevo pronunciamiento, es que lo que quieren regular es que ustedes no se entrometan en actos médicos no, no para sé. los cuales los médicos no, han no estudiado. Sé. Ese es el kit del asunto, señora okay. Quiñones. Nosotros, si ustedes son obstetras, deben de quedarse tranquilas. Como, nosotros como colegio regulamos y si encontramos un hecho que como este... que Pero no lo regulan, doctor, pues, porque hay, hay varios. Doctor, no lo regulan. No lo regulan, gritos, señora Quiñones. Te quiero hombres. enjeñar. No, no, no. no, no. Hombres. Estos son los, los hombres. Oh, es, ¿Cómo escucho. van a haber hombres, pues? Estos Acá son no. los cinco... Perdón. No, pero le pregunto, ¿cómo van a haber hombres? Estos son los cinco ¿Está? casos... Déjeme no, no son hablar. cinco, acá hay no, varios. No me estoy no. dirigiendo a usted, me estoy dirigiendo... Acá está hombre, el doctor, Lígalo. suturando cabeza. Ahí suturando está. cabeza. Ahí está, léalo, lo dice. Yeah. Tengo que buscar a estas obstetras. Mira, este... Me encantaría que las busque. Sí. Doctor, Mire, se, tengo que terminar, pero... El colegio pero, médico pero... solo ha mandado cinco denuncias que están siendo investigadas por el yeah, colegio. Ya, pero usted sabe si que el tuviera... colegio médico es lento. Yeah. Pero esto, esto oh, acá hay más de 10 este, órdenes okay, de obstetras. Eso pero usted, implicaría ejemplo, la... que haga un proceso legal a cada uno de ellos. Y los animamos a que no, lo hagan. Pero lo cierto es que eso también. está pasando. Señores Quiñones, no lo puede negar. No, no puede tapar no, el sol con un dedo. No lo puedo negar. En los conos hay consultorio mil... obstétrico y le hacen hasta mamografía. 35 mil obstetras. ¿Cree usted que 10 no, casos son representativos? Son miles no, 10 casos ocurriendo. no son. Pues. No, no son 10 no casos. A ver, doctor Celis, diga su palabra final porque que tengo que terminar este, este debate. La decana se ha pasado por todos los medios de comunicación en contra de este decreto diciendo que porque tiene 36 años no se puede derogar. Oiga, con ese criterio ningún decreto, ninguna ley se derogaría. El segundo argumento que ha dicho, el segundo argumento que ha dicho, el segundo argumento que ha dicho es que esto es un despropósito porque el congresista segundo tapia es ginecostete y tiene intereses. En Mire cambio, usted, perdón, usted tras ahí en cuando el país? ellos presentan sus proyectos de ley Acá tengo tres que han presentado el 2013, 2014 para que sean reconocidas en la guardia como equipo de guardia, que me parece muy bien, para que puedan ser reconocidas en los cargos directivos y para que sean, este, para que se cambie la denominación de obstetriz por obstetra, que todavía no se ha cambiado, porque aquí este proyecto de ley que no ha sido aprobado, por lo tanto no deberían llenarse la boca diciendo obstetra, Doctor, sino obstetrices. Obstetra, porque quién, ya el tribunal ¿sabe constitucional lo, ¿Sabe lo quiénes lo presentaron? Obstetrices. Y ahí no hay despropósito. Obstetrices. ¿Quién lo presentó? Obstetrices. Le puedo decir el nombre. La, la congresista Doris yeah. Grades Oceda Soto. Que era obstetriz. Obstetriz. Y el yeah. señor Jaime yeah. Rubén Valencia. O sea, obstetriz. aquí en Cristiano lo que usted está diciendo, doctor Celis, es una persona que no es médico no puede hacer mi trabajo. La profesión, ¿No es el médico, ya, es, pues. estamos el médico cirujano, no, no, no queremos, haciendo. no, no, permítame, no son excepcionales, el, el médico cirujano, es un caso ya, vamos, le prometo que vamos a hacer un análisis, el médico cirujano no es el único profesional de la salud que tiene su título médico cirujano, sí. por lo tanto, ninguna otra profesión estamos puede de... irrogarse, la, eh, el hecho de llamarse profesión médica, no son médicos, o sea, y, y lo no último, lo te, dame 30 segundos para terminar, ellas en su propia... 10 segundos le doy, porque segundos. Gisela me quiere Usted crucificar. Está mucho tiempo. En, le voy en a la ley 28686, sí. que ellas crean el colegio de obstetras, ellas mismas dicen que está integrado por profesionales obstetras, no médicos cirujanos. Entonces, por lo tanto, ¿cómo pueden llamarse profesión médica? Dígame. No, una cosa Diez es la segundos, paz, una cosa se está de un lado. Cállese. Una por cosa favor, es la profesión es médica ¿Dónde y otra cosa... Es pero, que, pero es que está molesto. Se cree el rey de España sí. a, 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 diciéndole a, a Hugo Chávez. 
Por el amor de Dios. La profesión es profesión médica es y no somos de, las únicas. De los odontólogos son profesión médica y los farmacéuticos son profesión médica. Hay tres profesiones en este país Pero que son no profesión médica. Pero no porque existan años esto es correcto. ¿No? Y no nosotros, son médicos, no. su título lo dicen licenciadas en obstetricia. Pero nuestro título no dice médico no. cirujano. Nuestro título. Yo, pero es que es verdad. Es, ¿Es nuestro verdad? título es, es obstetra, Sí, Entonces, pero no me digas, no me digas milagritos porque yo soy milagro. O sea, Entonces, allá. Entonces, si no Siempre son médicos, que me quieren sobrear me dicen milagritos. No, 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 milagros, no, no, no milagros nomás. ¿Sabe para qué ha servido esa ley? Esa ley ha servido para obstetras. Y el Tribunal Constitucional, el 2006, sancionó que nuestro título es obstetra. Pero Elba, tú eres la representante de las obstetras. ¿Por qué le quitan la chamba a los médicos que se han no, quemado 11 años no estamos, de su vida? No, sí. No estamos quitando. Elba, no estás permitiendo que de, exista de, esto. Y no, no son 10. No estamos no permitiendo. Son diez. No, sí, estamos si sancionando. Milagro. Estamos sancionando con nuestro comité de ética a personas que están siendo investigadas. ¿Tienes Ellos, consultorio? Yo no tengo consultorio, pero lo tuve por 22 años. Y nunca tuve ¿Nunca una operaste? denuncia... No, 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 eso no nos está permitido, por favor. Pero okay, eso ya, no, no lo presentes, no. pero esto Mira, es una complicación de esto, una obstetriz. Estos son los casos. Y esto lo hace un ginecosteta. No lo presentes porque es chocante. Esto es esto sembrado, lo hace una No, no es sembrado. Así, no la es sembrado. paciente era una enfermera También, y se va a ir donde una obstetra para que le haga ahí, ese puro cuento. Porque la gente desconoce. Eso está es acá. Puro cuento. Acá está la historia no, clínica. No, no lo quiero no. reconocer. Mándenos, está la, mándenos la denuncia a nosotros para investigarlo. Porque Finalmente, es este no es un problema que me va a quitar la chamba. No nos va a sí, quitar no, la chamba. No, este no es un sé. problema del derecho que tiene la población de menos recursos a ser atendida yeah. por, por el profesional eh, idóneo. Y no también. que sean engañados diciendo que son verdad. médicos tetas sin ser médicos. Porque además también, es digamos, un derecho de la población señorita Gisela, que se también haga un yo también voy a defender a mi papá y a todos los que son odontólogos. Yeah. Porque hay algunos laboratoristas... ¿No? ¿Cómo se dicen técnicos dentales? Técnico dental. Consultorio dental. Así es. Y mi papá, que, bueno, mi papá sí es doctor, porque además hizo un doctorado, dice, Perfecto. oigan, yo me quemé, como dice, yo Eso. me quemé, hice mi doctorado y luego un, un técnico dental pone consultorio dental, jalodientes a los pobres. Mi a su papá porque a es profesión pobres. médica. Su papá es... Yo le mi papá decir, es ontólogo. Yo le puedo decir... No, 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 no. Cuando tú eres doctor en una profesión, eres doctor, ah, no, no te eso equivoques. Es otra cosa. Mi papá es doctor. No, yo le puedo decir... Mi papá es doctor, no te equivoques, Selva. Cuando uno hace doctorado, no, a él ha hecho su doctorado. Él sí puede ser un doctor, porque es doctor, además de cirugía... No, 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 yo sé a lo que quieres llegar, pero Milagros. él es odontólogo. Milagro. Es profesión odontólogo. Médica. Sí, Milagro. pero es un odontólogo, Milagro. pero un técnico sí. dental no puede llamarse no, odontólogo. Por supuesto, Usted obstetra no puede llamarse ginecólogo. Por lo tanto, pero no, no puede haber una ley que es un profesión médica. No lo llamamos ginecólogo. Ya, no, entonces, ¿cuál es su postura? ¿Que se caga, se derogue esta ley y usted que no se derogue? Así es. Es que hay ya, dos okay. proyectos de ley que apuntan a lo mismo. No, el que doctor son... Segundo Tapia, que lo... no pide que se derogue, sino que se modifique. No, dice que se No, dice que se modifique, pero en la práctica es derogado. ¿Y sabe qué cosa? En la práctica es derogado. Que se llamen como lo que son profesionales en la salud, todos somos profesionales Todo. de la salud, Eso pero solamente profesión médica, ya. los médicos, así sí. de clarísimo sí. lo esto, que... esto nació muerto, esa ley nació, y ellas la han enterrado porque en la ley 28686, ella dice que son profesionales no, no médicos y cirujanos no somos por lo médicos tanto, cirujanos. no puede haber una ley no que diga que son profesionales no Elba, no eres cirujano. médico, no, pero no puedes hacer mamografía, no, no hacemos pero, milagros. pero, pero eh, Elba no con no cultivitis no aguda este, don, lo voy pero a presentar con las pruebas. Doctor, ¿eh? No, no, es, no, pues, no va a haber pruebas, inventado. No, pero pues, es que no nos ha mandado no esas pruebas a nosotros. Te la regalo. Me regalo. Ya. Yo la llevo. No, ya, no, primero yo copia porque quiero investigar a estas señoras. Claro. Eh, a ver, llegó a mi consultorio vaya, con fractura de cabeza, procediendo ah. a suturar cuatro puntos. Oye, no ¿tú se crees pasen, que se pues. ¿Tú crees que se estructura una fractura de cabeza? ¿Puedes suturar una cabeza? Si está en una puna. Yo creo no, que no está en una puna, pues mira está dónde está. Está en un centro. Me no, interesa. No, 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 está en una no, puna. No, no está en la puna. No está en la puna. Está pues. en la calle. Está aquí, no. en Lima. Está en la calle de Lima. No ¿Ya? está en la puna. Oye, es el... pero deme el nombre. Milagro, ¿Sabes qué pasa? Esa es la informalidad. Mi, eh, la yo, informalidad. Yo, eso, yo entiendo. Y yo estoy de acuerdo con el doctor Celis. Los paganos son los pobres. La gente Milagro, de menores recursos. ¿Tú crees que en San Borges, en Miraflores, en San Isidro, las mujeres han decidido tienen más derecho 
que las mujeres de los pueblos y Doctor, de los pueblos de ser atendidas por profesionales milagros. no idóneos para en su Apurima patología. En hay ocho ginecostetas y 404 Pero cetas. hay médicos generales. Estamos hablando de eso. No, hay ¿De médicos dónde generales. están los ginecostetas y dónde están las ostetras? Está, o sea, tú dices que las ostetras están, están más en, en, la... en la punta del cerro, están en los lugares más pobres. Sí, pues, pero todo en los esto, establecimientos todo esto que estoy presentado no es la punta del cerro, es ah, el centro de Lima. Entonces Señorita estamos Isela. peleando por el negocio, no, estamos peleando, no, 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 peleando por el derecho que por tiene la persona de menos recursos. ¿Puedo llamar a un recursos? teléfono que le voy a dar en este momento? Ah, vamos a ver, vamos a ver, lo que, vamos a ver si lo que el doctor Celis está diciendo es verdad o mentira. Vamos. 796-1830, por favor. No puede minimizar y Usted no diga nada, ustedes no digan nada. Vamos a hacer esta prueba. Yo sí quiero saber si está diciendo o no la verdad el doctor Celis. 796-1830, por favor. A ver. Sí, por favor. Me comunican 8 y 24 de la mañana. Vamos a ver. Porque hace diagnóstico precoz del embarazo. Control prenatal, hace Papa Nicolau. Hace despistaje de cáncer uterino. No le pasen la voz, ¿eh? espero que no esté viendo el noticiero. No, sí, claro. ¿Lo logras? No puede hacerle uno a usted. 39 751 540. Que sea profesor de Esto es grave, pero lo que dice el doctor Celis, perdón, me voy a meter. Los pagando son los pobres. Los pagando son los pobres, Selva. Entonces acá hay que solucionar. A ver. Sí. Hola. Ah, apagado. Es que está está viendo, viendo el, el noticiero. Lógico. ¿Sabes qué voy a hacer, Elba? Te lo prometo. Voy a hacer un especial y vamos a ver, vamos a contar si solo hay 10 consultorios que dicen ginecobstetra. Hay cientos. Me en gustaría. Todos los conos. Hacemos. Y te eso. Si te, encontramos más de 200, regresas. No, regreso, pues, que en al colegio. ¿Tú crees que los pobres van a ir a, a denunciar? Elba, por no, favor, no te pero, asesor con un día. Milagro, usted me ¿No puede mandar. ¿Yo qué te voy a mandar? Yo no, no tengo tiempo para mandarte. Yo solo denuncio. Imagínate si yo me voy a partir, que nunca voy a dormir. No, en todo caso, no, yo vengo no, no, no. para recoger no, esos casos. No, no, lo que pasa, Elba, es que no pueden tapar el sol con un dedo. En el Perú hay mucha informalidad y hay gente que no es médico, como también, por ejemplo, en el campo pero, de la dermatología. Pero estas colegas los no médicos pueden dermatólogos que o sea, han no estudiado y ahora con Miatra, quito lunes. Lunares, te quito verrugas. Oye, por Dios, ¿para qué estudió el médico? Pero esas informales, si las hubieran, sí. no podrían dañar la imagen de 35 mil osetras, pues. De ninguna manera. Pero no te Porque están dañando. Estamos no. salvando vidas. Pero no te están dañando, Elba. Por supuesto, dañan la ¿Por qué te están dañando? Cuando este señor dice lo que está diciendo. No, él dice que no te metas en su terreno. Y no nos estamos metiendo. Pero sí se mete. La mayoría de osetras no. De repente, bueno, si hay esas bueno, informales, yeah, okay. yeah. sí. Pero no, no, nosotras, eh, como colegio, como institución, me no nos metemos en su casa. Eh, de acuerdo, ya. Yo, ya te di el tema. Final. Doctor Celis, ya habló y me van a matar. Pero... Diez segundos. Un segundo. Es cuestión de derecho. El derecho a la salud de, los, de las mujeres de los conos es el mismo de las que viven en San Isidro, en Miraflores, Usted en Usted no Borca. defiende es la salud de, de las derecho. mujeres, Yo de ninguna eso. manera. Usted no está defendiendo el bolsillo. No, no está tengo ninguna necesidad. Los intereses que se mueven Lamento de las clínicas. Lamento que usted lleve esto a un nivel tan bajo es, como pensar en una, cuestiones monetarias. Es una sinvergüenzura lo que hacen. ¿Por qué sinvergüenzura? Porque va a ser defender a la población de menos recursos. Defender a la población de menos recursos es una sinvergüenza. Hay ocho médicos en Apurímac y hay 400 o 500 sostetras. Ese es un problema lógico, del Ministerio de Salud. Está que bien. Lo resuelva, ¿Quién que va a atender la salud de la población, señor? Pero, señora, ¿Quién va a atender a las eso mujeres no de es lugar? problema de salud. Estamos acá en el centro de Lima, señora. Reconozcala. Usted está tapando el sol con un dedo. Bueno, resol... Y está mintiendo muy... a la población. No, está muy... mintiendo porque el diciendo médico que nosotros queremos cruciar. desaparecerla. El colegio incluso médico ha llamado a Hitler, personas. Incluso ha llamado Hitler al decano del colegio, al es doctor Hitler, Robert Kieser. Porque no es solamente él Hitler puede estar dando... Le ha dicho Hitler, le ha dicho Hitler. Imagínese. ¿Pero por qué Hitler? Porque hace las reuniones para graduar a los... Eh, a los nuevos médicos y les habla contra las tetras que hay que eliminarlas, que hay que... Eso puede ser el discurso ético de un decano. No, Son desafortunadas no, de, palabras. No, pero de yo no creo que haya que eliminarlas. Lo que no creo es que no, deban de ustedes... Nadie quiere desaparecerla. Nosotros hemos trabajado toda ya, la vida con las obstetrices. Ya, lo que no quiere que una obstetra diga que es médico, punto. Lógico, y ya, que okay. no hagan como médico, ya, 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 y que ya, ya. no engañe a la población. Ya, me, y que me no pongan en riesgo la salud de las personas, de las mujeres más 
pobres de este yo país. Yo sé, ya entendí. Ay, yo siempre sí, defiendo a la pobre. Defiende a a las que ya. pueden pagar, defienden ustedes. Orden, orden, orden. Ya, Dios, esto es una guerra. Pero yo, sí, vamos a defender a los pobres. Eso vamos sí. a hacer. Y vamos a ver la informalidad. Ya, 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 por paciencia, señores. Luego nos, siguen, nos seguimos peleando todos. Jacqueline Martínez está con Daniela Chacón. Daniela Chacón es le, 